ক্লাস এইটের মেয়েরা আগের দিন তো তোমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনেছিলে আমরা তো রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে ক্লাস সেভেনেই পড়েছিলাম কিন্তু আমরা এই ক্লাসে নতুন করে জানলাম যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবও কয়েকটি বিষয়ের কথা মানে যেই বিষয়গুলোর প্রভাব ছাড়া হয়তো কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরুই হতে পারে না সেরকমভাবে মানে তাপ আলো চাপ দ্রাবক এবং তরিতের প্রভাব আমরা কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে পড়েছিলাম এবারে দেখো আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে আজকে একটা নতুন জিনিস আমরা পড়ব এই ব্যাপারটাও কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে কিভাবে দেখো আমরা আমাদের চারপাশে যে সমস্ত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে দেখি বা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সেটা কি হচ্ছে সবাই কিন্তু একই বেগে হয় না মানে কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে খুব ধীরে ধীরে ঘটে আবার কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে যেটা কিনা খুব দ্রুত ঘটে যেরকম আমি কথার কথা বলছি ধরো তোমাদের যে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল খাবার সোডা আর টাটারিক অ্যাসিড তাদের যে জলীয় দ্রবণে একটা বিক্রিয়া হবে টাটারিক অ্যাসিডের ক্রিস্টাল আর খাবার সোডা তাতে যদি আমরা জল যোগ করি তখন বুদ বুদ বেরোবে এটা কিন্তু দেখা যাবে যে জল যোগ করার সঙ্গে সঙ্গেই খাবার সোডা এবং টাটারিক অ্যাসিড বা আমি খাবার সোডা জলীয় দ্রবণে যদি টাটারিক অ্যাসিড যোগ করি তাহলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুদ বুদ বেরোবে মানে এখানে কিসের বুদ বুদ তাহলে এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে তার বুদ বুদ এখানে বেরোচ্ছে অসোজা কথা হলো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়াটা এখানে ঘটছে এবং সেটা খুব দ্রুতই ঘটছে কিন্তু দেখো আমি এটা লোহার পেরেককে আমি খোলা বাতাসে কিছুদিন রেখে দিচ্ছি তার ওপর যে মরচে ধরে এটাও তো এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া আসলে লোহার সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের মধ্যে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে মরছে মানে ফেরিক অক্সাইড শোধক ফেরিক অক্সাইড তৈরি হয় তো এই যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা ঘটছে এটা কিন্তু লোহাকে আমি খোলা বাতাসে রেখে দিলেই ও বাতাসের অক্সিজেন আর জলীয় হচ্ছে সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মরছে ধরে না এটা হতে খানিকটা সময় লাগে অর্থাৎ বিক্রিয়াটা কিন্তু ধীরে ধীরে ঘটে তাহলে এই যে আমি কোনো বিক্রিয়া যে খুব ধীরে আবার কোনো বিক্রিয়া খুব দ্রুত ঘটছে তাহলে আমরা বলতেই পারি বিক্রিয়ার বেগ সবার একরকম নয় কিন্তু দেখো এখন কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ধরো যেগুলো খুব ধীরে ধীরে ঘটছে সেই বিক্রিয়ার সময় আমি যদি কোনো একটা অন্য পদার্থ মিশিয়ে দিই তখন হয়তো দেখা যাবে যে বিক্রিয়াটা ঘটে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আমরা যে পদার্থটা এরকম বাইরে থেকে যোগ করি সেটাকে আমরা বলছি অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট তাহলে অনুঘটকটা সোজা কথায় কি অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট আমি তাদেরই বলবো যে সকল পদার্থ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার বেগ বাড়াবে মানে বিক্রিয়াটা তাড়াতাড়ি হতে সাহায্য করবে তাকে আমরা বলবো অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট এবার এই যে অনুঘটকের কাজ এই মানে বিক্রিয়ার বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে যে এই অনুঘটক এই কাজটাকে আমরা বলছি ক্যাটালিসিস বা অনুঘটন ঠিক আছে এইটা কাজটাকে এই ঘটনাটাকে আমরা বলছি অনুঘটন বা ক্যাটালিসিস এইবার এইটা তাহলে আমি অনুঘটকের প্রসজা বাংলা কাজ হচ্ছে বিক্রিয়ার বেগ বাড়ানো একটা উদাহরণ দিয়ে এবার ব্যাপারটা একটু চিন্তা করা যাক দেখো আমরা হাইড্রোজেন পারক্সাইড মানে একটা বর্ণহীন তর তরলের কথা পড়ব ঠিক আছে এটার নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এইচ টু ও টু এবার এই যে তরলটা এটা কিন্তু খুব একটা স্থায়ী নয় আমি যদি সাধারণ তাপমাত্রাতে একে ধর ঘরে একটা পাত্রে করে রেখে দিয়েছি ও কিন্তু সাধারণ তাপমাত্রাতেই আস্তে আস্তে ভেঙে যাবে ধীরে ধীরে ভাঙবে ভেঙে জল আর অক্সিজেন তৈরি করে ফেলবে ঠিক আছে এইভাবে আমরা বিক্রিয়াটা দেখতে পাবো এইভাবে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ভেঙে জল আর অক্সিজেন তৈরি করছে তাহলে এই যে বিক্রিয়াটা এটা কিন্তু খুব একটা দ্রুত ঘটে না ধীরে ধীরে ঘটে ঘটবে কিন্তু আস্তে আস্তে তাহলে এই বিক্রিয়াটাতে আমরা একটা অনুঘটকের প্রভাব লক্ষ্য করতে পারি দেখো আমি এখানে দুটো পাত্রে আমি হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণ আমি নিয়ে নিলাম আমি খানিকটা হাইড্রোজেন পারক্সাইডের মধ্যে খানিকটা জল আগে আগের থেকে মিশিয়ে নিতে পারি দ্রবণটা একটু পাতলা করার জন্য তো সেখানে আমি যেটা করতে পারি আমি এবার দুটো টেস্ট টিউবে আমি এই হাইড্রোজেন পারক্সাইড নিয়ে নিয়েছি মানে একই জিনিস আমি নিচ্ছি দুটো টেস্ট টিউবে এবার একটা টেস্ট টিউবে আমি বাইরে থেকে কিছু যোগ করলাম না আর একটা টেস্ট টিউবে আমি কি করলাম আমি হাইড্রোজেন পারক্সাইডের ওই দ্রবণটার সঙ্গে খানিকটা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড গুঁড়ো আমি যোগ করে দিলাম এবার যেটা আমি দেখব দেখব যে দুটো টেস্ট টিউব থেকেই বুদ বুদ বেরোচ্ছে কিন্তু এই যে যে টেস্ট টিউবে আমি হাইড্রোজেন পারক্সাইডের সঙ্গে কিছু যোগ করিনি সেখানে কি হবে 
বুদবুদ বেরোবে বুদবুদ কেন বেরোবে এই যে আমার দেখো হাইড্রোজেন পাইঅক্সাইড ভেঙে গিয়ে যে জল আর অক্সিজেন তৈরি করছে এই যে কোনো গ্যাসীয় পদার্থ দ্রবণের তৈরি হওয়া মানেই হচ্ছে গ্যাসটা কি হবে বুদবুদের আকারে নির্গত হবে হ্যাঁ তাহলে এখানে অক্সিজেন গ্যাসটাই বুদ বুদ সহকারে নির্গত হবে তাহলে এইখানে যেটা আমি দেখব হাইড্রোজেন পাইঅক্সাইড যেখানে আমি শুধু রেখেছিলাম কিছু না যোগ করে সেখানে কিন্তু হ্যাঁ তোমার বুদবুদ বেরোবার হার কিন্তু কম মানে আমি এখানে বলতে পারি তাহলে এটা আমি বলতে পারি যে এখানে বিক্রিয়ার হচ্ছে হাইড্রোজেন পাইঅক্সাইড ভেঙে জল আর অক্সিজেন তৈরি হচ্ছে কিন্তু সেই বিক্রিয়ার বেগ কিন্তু কম ধীরে ধীরে হচ্ছে এটা কিন্তু আমি এখানে বলতে পারি ঠিক আছে বেগটা কম মানে বিক্রিয়াটা ধীরে ধীরে হচ্ছে বিক্রিয়া ধীরে ধীরে হয় এই কথাটা আমি বলছি এবার যেখানে আমি ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড যে টেস্ট টুবে আমি হাইড্রোজেন পাইঅক্সাইডের সঙ্গে যোগ করেছিলাম সেই টেস্ট টুবে আমি দেখব যে বুদবুদ বেরোচ্ছে কিন্তু খুব দ্রুত হ্যাঁ বুদবুদ বেরোচ্ছে দ্রুত হারে মানে খুব দ্রুত আমি দেখবো অনেক পরিমাণে বুদবুদ কিন্তু নির্গত হচ্ছে তার মানে এখানে আমি যেটা বলতে পারি অক্সিজেন গ্যাসটা খুব তাড়াতাড়ি উৎপন্ন হচ্ছে তার মানে কি এখানে কিন্তু বিক্রিয়ার বেগটা বেশি তার মানে বিক্রিয়া খুব দ্রুত ঘটছে ঠিক আছে কি এমন পরিবর্তন তাহলে আমি এখানে করলাম যে এখানে বিক্রিয়াটা দ্রুত ঘটলো এই হাইড হাইড্রোজেন পাইঅক্সাইড শুধু রেখেছে যেখানে সেখানে বিক্রিয়াটা অতটা দ্রুত ঘটছে না এখানে ধীরে ধীরে ঘটছে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমি বাইরে থেকে এই একটাই জিনিস যোগ করেছিলাম যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এই ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এই বিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার বেগটাকে বাড়িয়েছে তাহলে এখানে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের কাজটা কি এখানে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড কিন্তু এখানে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে যে কিনা এই রাসায়নিক বিক্রিয়া হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের যে বিয়োজন বিয়োজিত হয়ে জল আর অক্সিজেন তৈরি করছে এই বিক্রিয়ার বেগটাকে ও বাড়াচ্ছে তাহলে এইখানে আমি ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডকে বলছি অনুঘটক তাহলে আমরা একটা বিক্রিয়ার উদাহরণ দেখলাম যেখানে অনুঘটকের ভূমিকা রয়েছে এবার আমি এই অনুঘটকের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু জেনে নিই দেখো আমি এই যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডটাকে এখানে অনুঘটক হিসেবে যোগ করেছিলাম আমি দেখব এর কিন্তু কোনো রকম মানে সংযুতির কোনো পরিবর্তন হবে না মানে এটার কিন্তু কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটবে না ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের আমি একে বিক্রিয়ার শেষে আবার ফেরত পাবো বোঝা গেল তাহলে অনুঘটক আমি যে বিক্রিয়াতে যোগ করি না কেন সেটা কিন্তু বিক্রিয়ার শেষে আবার আমি ফিরে পাব সেটা কিন্তু মানে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আমি যখন সমীকরণটা লিখছি এখানে দেখো ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড কোথাও কিন্তু লিখিনি তারপরে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড কিন্তু সরাসরি এই বিক্রিয়াটাতে অংশগ্রহণ কিন্তু করছে না শুধু বিক্রিয়াটা উপস্থিত থেকে ও বিক্রিয়ার বেগটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তাহলে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড বা যে কোনো অনুঘটকে আমি যে বিক্রিয়া যোগ করি না কেন সেটাকে আমি বিক্রিয়ার শেষে আবার ফিরে পাবো এবার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এমন কোনো অনুঘটক নেই যা কিনা সব বিক্রিয়ার বেগ বাড়াতে পারবে মানে আমি ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডকে এখানে বিক্রিয়ায় কাজে লাগিয়েছি হাইড্রোজেন পাইঅক্সাইডের বিয়োজনেও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে মানে এই নয় যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড দুনিয়ার সমস্ত বিক্রিয়ার বেগই বাড়াবে এটা কিন্তু নয় তাহলে এইখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কোন বিক্রিয়ায় কোন অনুঘটক আমার কাজে লাগাবো সেইটা কিন্তু আমাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বার করতে হবে বিজ্ঞানীরা এই কাজটা করে আসছেন সেই জন্য সেখানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এই হাইড্রোজেন পাইঅক্সাইডের বিয়োজনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে কিন্তু অন্য কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াতে হয়তো আমি দেখব ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড সেখানে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে না অন্য কোনো পদার্থ আমাকে যোগ করতে হচ্ছে তাই কোন বিক্রিয়ায় কোন অনুঘটক আমার কাজে লাগবে সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে বিক্রিয়ার সমীকরণ দেখেই কিন্তু আমি বলতে পারছি না যে এখানে আমার ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডটাই অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে ঠিক আছে তাহলে আমি অনুঘটকের মোটামুটি এই বৈশিষ্ট্য পেলাম যে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে কিন্তু অনুঘটক একেবারেই মানে মানে বিক্রিয়ক পদার্থের সঙ্গে যে একবারে বিক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে তা নয় অংশগ্রহণ করছে না এটা বিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকছে কিন্তু বিক্রিয়ার শেষে আমি আবার সেটাকে ফেরত পাচ্ছি আবার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এমন কোনো অনুঘটক নেই যে কিনা সব বিক্রিয়ার বেগ বাড়াতে পারে একটা বিক্রিয়ায় কিন্তু 
হয়তো একটা নির্দিষ্ট অনুঘটকে আমি কাজে লাগাতে পারবো তাই কোন বিক্রিয়ায় কোন অনুঘটক উপযুক্ত হবে সেটা আমাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বার করতে হবে বিক্রিয়ার সমীকরণ দেখে আমি কিন্তু সেটা বলতে পারবো না সেজন্য তোমাদের যখন অনুঘটকের উদাহরণ লিখতে দেওয়া হবে তখন কিন্তু তোমরা অবশ্যই বিক্রিয়ার কথাটা উল্লেখ করবে যেমন এখানে আমি তোমাকে যদি বলি অনুঘটকের একটা উদাহরণ দাও তুমি বললে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড তাহলে কিন্তু উত্তরটা সঠিক হলো না এখানে তোমাকে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে যে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বিয়োজনে যে জল ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এই যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা এই বিক্রিয়াটায় ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে ঠিক আছে তার মানে বিক্রিয়াটা তোমাকে উল্লেখ করতে হবে যে কোন বিক্রিয়ায় তুমি অনুঘটকের কথাটা লিখছো এবারে দেখো এখানে আমি আরেকটা কথায় চলে যাই যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড যে অনুঘটক হিসেবে আমি কাজে লাগাচ্ছি এটা তো একটা কঠিন পদার্থ এবার এটাকে কিন্তু আমি বড় ডেলার আকারে কাজ যোগ করব হাইড্রোজেন পারক্সাইডের মধ্যে না সূক্ষ্ম গুঁড়োর আকারে যোগ করব কোনটা দিলে তাড়াতাড়ি অক্সিজেনের বুদবুদ বেরোবে এইখানে একটাই উত্তর হচ্ছে দেখো সূক্ষ্ম গুঁড়ো সবসময় আমি ডেলার চাইতে কিন্তু সূক্ষ্ম গুঁড়ো যদি আমি এখানে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডে যোগ করি তাহলে কিন্তু অক্সিজেনের বুদবুদটা তাড়াতাড়ি বেরোবে তাহলে আমি আরেকটা জানলাম এখানে যে অনুঘটকের আমি যদি কঠিন অনুঘটক এখানে ব্যবহার করছি ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডটা কঠিন অনুঘটক তাহলে আমাকে কঠিন অনুঘটকের সূক্ষ্ম গুঁড়ো কিন্তু আমাকে কাজে যদি লাগাই তাহলে অনুঘটকের কার্যকারিতা কিন্তু বেশি হবে অনুঘটকের কার্যকারিতা এখানে বেশি হবে বোঝা গেল মানে বিক্রিয়ার বেগটা কিন্তু তত বেশি হবে আমি যদি সূক্ষ্ম গুঁড়ো আমি যদি ওখানে যোগ করি বোঝা গেল আচ্ছা এইখানে দেখো কেন এই ঘটনাটা হচ্ছে দেখো আমি মনে করো যে তোমাকে একটা হয়তো ইয়ে দেওয়া হয়েছে একটা চক চক দেওয়া হয়েছে ধরো এবার সেই যে চকটা তুমি বড় আকারে যে তুমি গ্রীষ্মকালের যে ক্ষেত্রফলটা তুমি পাচ্ছ এই যে ধরো একটা চক যদি তোমাকে দেয়া হয় হ্যাঁ তাহলে তুমি এটার যে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল তুমি পাচ্ছ এবার তুমি এটাকে ভেঙে কি করলে তুমি দু টুকরো করে দিলে মাঝখান থেকে তুমি দুটো ভাগ করে দিলে তাহলে দেখো দুটো আলাদা আলাদা খণ্ডে বেড়ে গেল তাহলে দেখো এইখানে কিন্তু পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলটাও কিন্তু বেড়ে গেছে দুটো আলাদা একটা বড় খণ্ডের যা পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল দুটো আলাদা খণ্ডের কিন্তু পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলটা বেশি এটাকে যদি আমি আরও ভাঙি পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলটা আরও বাড়বে এভাবে আমি যদি সূক্ষ্মতরকে সূক্ষ্মতর চূর্ণে এটাকে ভাগ করতে থাকি দেখা যাবে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলটা কিন্তু তত বাড়ছে এই কারণে দেখবে যে আমাদের কয়লার বড় টুকরোর থেকে আমাকে যদি সমান ওজনে আমি যদি কয়লার ছোট ছোট টুকরো নিই তাহলে সেটা কিন্তু বেশি তাড়াতাড়ি পড়বে পুড়বে হ্যাঁ দেখবে বাড়িতে যখন ধুনো দেয়া হয় দেখবে বড় ডেলার থেকে ধুনো যদি সূক্ষ্ম গুঁড়ো নেওয়া হয় ওটা কিন্তু তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে তার কারণ কি আমি এখানে সূক্ষ্ম গুঁড়ো ব্যবহার করলে বা ছোট ছোট টুকরো ব্যবহার করলে কি হচ্ছে না পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলটা বেড়ে যাচ্ছে এবার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে তাহলে কঠিনের ওপরিতলে মানে তত বেশি সংখ্যক অণু বা পরমাণু বা আয়ন তারা কি বিক্রিয়ার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে যত পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বেশি তত বেশি সংখ্যক অণু পরমাণু আয়ন এরা বিক্রিয়ার সুযোগ পাচ্ছে সেই কারণে বিক্রিয়া কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘটছে একইভাবে আমরা যখন বড় দানার চিনির থেকে আমি যখন সূক্ষ্ম গুঁড়ো ব্যবহার করছি চিনি সেটা জলে তাড়াতাড়ি গুলে যাবে যখন রান্নায় মশলা দেওয়া হয় দেখবে ওখানে মশলায় আস্ত গোটা মশলার থেকে রান্নার তরকারিতে যখন গুঁড়ো মশলা দেওয়া হয় সেটা কম সময় রান্নায় সুগন্ধ নিয়ে আসে আলুর টুকরো যদি আমি বড় গোটা আলুর থেকে কেটে কেটে টুকরো করে নিই তাহলে সেটা কিন্তু সেদ্ধ হতে কম সময় লাগে তাহলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে কম ছোট ছোট টুকরোগুলোতে সেই জন্য সেটা কি হচ্ছে তাড়াতাড়ি তোমার বিক্রিয়ার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে তাহলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু আমি অনুঘটকের কাজটা ওই রকমই যে সূক্ষ্ম গুঁড়ো আমি যখন ব্যবহার করছি তখন বড় ডেলার চাইতে একটা সূক্ষ্ম গুঁড়োর কিন্তু পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বেশি আমি সমান ওজনের ডেলা আর সমান ওজনের সূক্ষ্ম গুঁড়ো ব্যবহার করছি সূক্ষ্ম গুঁড়োর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলটা বেড়ে যাচ্ছে সেই জন্য আমরা এখানে দেখছি যে অনুঘটকের কাজটা তাড়াতাড়ি ঘটছে হ্যাঁ অনুঘটক তাড়াতাড়ি কাজ করে সেই জন্য 
আমরা সূক্ষ্ম গুঁড়ো বা অনেক সময় সরু তারের জাল প্ল্যাটিনাম অনুঘটক অনেক সময় ব্যবহার করা হয় তার জালির আকারে সেইখানে এইগুলো ব্যবহার করলে কিন্তু অনুঘটকের কাজটা তাড়াতাড়ি ঘটে আমরা অনুঘটকের অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি এটা বিশেষত শিল্পে ক্ষেত্রে অনুঘটকের ব্যবহার আছে যে নাইট্রিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিড এই সমস্ত অ্যাসিডগুলো তৈরি করতে অ্যামোনিয়া তৈরি করতে কিন্তু অনুঘটকের ভূমিকা রয়েছে এদের শিল্প প্রস্তুতিতে অনুঘটকের ভূমিকা রয়েছে কারণ সেখানে তো কম সময় আমাকে অনেক বেশি জিনিস তো তৈরি করতে হয় শিল্প কারখানায় এই নাইট্রিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিড সেই জন্য অনুঘটক কাজ করলে ওখানে তাড়াতাড়ি হয় বিক্রিয়াটা এবার এই তো গেল আমাদের মোটামুটিভাবে অনুঘটকের ধারণাটা আচ্ছা এইবারে আর একটা জিনিস আমি একটুখানি এটা বলবো দেখবে যে আমাদের শরীরেও কিন্তু অনেক রকম অনুঘটকের কার্যকারিতা আছে সেই অনুঘটকগুলোকে আমরা একটা জীব দেহ থেকে প্রাপ্ত অনুঘটকগুলোকে আমরা জৈব অনুঘটক বলে থাকি বা এগুলোর আর একটা নামও আছে উৎসেচক বা এনজাইম এইটা সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ক্লাসে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি